হ্যালো বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আজকের এই টিউটোরিয়ালে আমি আপনাদের শেখাবো কিভাবে একটি ব্লক সাইট খোলা যায় আসলে যদি আপনারা অনেকেই আছেন চেষ্টা করতেছেন ব্লক সাইট খুলতে কিন্তু ব্লক সাইট খুলতে পারতেছেন না তাদের জন্য মূলত আমাদের আমার এই টিউটোরিয়ালটি তো বন্ধুরা আপনাদের ব্লক সাইট খুলতে গেলে প্রথমে যে জিনিসটি প্রয়োজন তা হচ্ছে সেটা জিমেল আইডি তো আশা করি যারা আপনারা ব্লক সাইট খুলতে চান তাদের জিমেল আইডি আছে আর যদি না থাকে তাহলে আপনারা ইউটিউবে অন্য একটি টিউটোরিয়ালের মাধ্যমে শিখে নেন কীভাবে জিমেল আইডি খুলতে হয় তো প্রথমে আপনাদের ব্লক সাইট খোলার জন্য ইউডালে জিমেল অ্যাকাউন্টে লগ করতে হবে তো আমি আমার জিমেল অ্যাকাউন্টে লগ করতেছি আমি যেভাবে কাজ করতেছি আশা করি যদি আপনারাও সেভাবে কাজ করেন তাহলে আপনারা খুব সহজে একটি ব্লক সাইট তৈরি করতে পারবেন তো আপনারা আপনার জিমেল আইডিটি আপনার ব্রাউজারে লগ করবেন আমি আমার জিমেল আইডিটি আমার ব্রাউজারে লগ ইন করলাম এখন আপনারা লগ ইন করার পর এরকম একটি উইন্ডোজ দেখতে পারবেন সেই উইন্ডোজের ডান পাশে আপনারা একটা আইফোন পাবেন যে আইফোনটা মূলত হচ্ছে গুগলের সেবা সমূহ অর্থাৎ গুগল অ্যাপ বলে আমরা চিনি এই আইফোনটা ক্লিক করার পর আপনারা এরকম একটি উইন্ডোজ দেখতে পারবেন একটা কথা বলে রাখি যে আপনারা কাজটি বোঝার জন্য আমার মাউসের কার সাইড দেখে লক্ষ্য করবেন তাহলে সহজে আমার কাজগুলো বুঝতে পারবেন এখানে মোড়ে ক্লিক করলে আপনারা ব্লগার ব্লগার নামে একটা অপশান পাবেন এই ব্লগার নামে অপশানে আপনারা ক্লিক করলে আপনারা ব্লগ সাইট খোলার জন্য একটি সিস্টেম পেয়ে যাবেন এইভাবে কাজটি না করে আপনারা ব্লগার ডট কম লিখে সার্চ দিলেও আপনারা এই কাজটি করতে পারতেন তো যাই হোক এই ব্লগার অপশানে ক্লিক করার পর আপনারা ঠিক এরকম একটি উইন্ডোজ দেখতে পারবেন এখানে দেখেন লেখা আছে ক্রিয়েট ইউর ব্লগ আমরা এই অ্যাকাউন্টটাতে ক্লিক করব এই আইফোনটাতে ক্লিক করব এখানে আবারও আমাদের জিমেলটাকে চাচ্ছে আমরা জিমেলটায় ক্লিক করলাম জিমেলটা ক্লিক করে আবারও লগ ইন করলাম একটু ওয়েট করেন লোড নিচ্ছে এবার দেখেন যে আপনার চাচ্ছে যে ব্লগার প্রোফাইল অর্থাৎ আপনার ব্লগারের প্রোফাইল এখানে তৈরি করতে হবে তো আমি আপনি এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর ডিসপ্লে নেম অর্থাৎ আপনি আপনার ব্লগারের ডিসপ্লে নেমটা কি দেবেন সেটা আপনাকে এখান থেকে সিলেক্ট করতে হবে তো আমি দিলাম যে আমি আমার নাম দিলাম ইমাম হুসেন আমি আমার ব্লগারের নাম দিলাম ইমাম হোসেন ইমু এখানে ঠিক আপনিও আপনার যে বিষয়টা ভিত্তি করে আপনি ব্লগ তৈরি করতে চান ঠিক সেই বিষয়টার নাম দেবেন ক্রিয়েট ক্রিয়েট নিউ ব্লগ এখানে ক্রিয়েট নিউ ব্লগ না দেবেন টাইটেল আপনার ব্লগ সাইটের টাইটেলটা আসলে কি হবে আমি দিলাম ইমাম ব্লক অ্যাড্রেস অর্থাৎ আপনার ব্লক সাইটের সাইটটির ঠিক অ্যাড্রেসটা কোন কী হবে আপনাকে তা এখান থেকে সিলেক্ট করতে হবে ধর এখানে আপনি একটা আপনার অ্যাড্রেস দেবেন আমি দিলাম ইমাম ইমাম ইমু দিলাম দেখে আসলে পাওয়া যায় কি না আসলে চেকিং করতে হচ্ছে অ্যাভেলেবেল অর্থাৎ আমার এই অ্যাড্রেসটি অ্যাভেলেবেল আছে অনেক সময় দেখা যায় যে আপনার ঠিকানাটি অ্যাভেলেবেল নাও থাকতে পারে ঠিক আপনার যে ঠিকানাটি অ্যাভেলেবেল থাকবে আপনি সেই ঠিকানাটি এখানে দেবেন তারপর এখান থেকে আপনাকে একটা থিম চয়েস করতে হবে অর্থাৎ আপনার ব্লগটা দেখতে কীরকম হবে সেরকম একটি থিম আপনাকে চয়েস করতে হবে তো আমি ঠিক এই থিমটা চয়েস করলাম আমি এই থিমটা চয়েস করলাম ক্রিয়েট ব্লগ ক্রিয়েট ব্লগে আমি ক্লিক করলাম আমার ব্লকটা সাকসেসফুল হয়ে গেছে এই হচ্ছে আমাদের ব্লকের ড্যাশবোর্ড অর্থাৎ এখান থেকে আমাদের ব্লগের ঠিকানাটি আমাদের অর্থাৎ ব্লগের সেটিংগুলো আমাদের ঠিক করতে হবে তো যাই হোক আমাদের ব্লক সাইটটি ওপেন হওয়ার পর যদি আমরা দেখি যে আমার ব্লক সাইটটি দেখতে কেমন হবে তাহলে ইমাম হেমু ডট ব্লক সরি ব্লক স্পোর্ট ডট কম এটা হচ্ছে আমার ব্লকের সাইট আমি দেখা এই সাইটে প্রবেশ করি তাহলে দেখেন আমার ব্লক সাইটটি ইতিমধ্যে তৈরি হয়ে গেছে তো ব্লকটি ক্রিয়েট হওয়ার পর আপনারা এরকম একটি উইন্ডোজ দেখতে পারবেন তো আমাদের এখন ব্লক সাইটটি মূলত ডিজাইন করা নেই তো আমাদের ব্লক সাইটটি ডিজাইন করতে হবে তো ডিজাইন করার জন্য আমি আপনাদের আরেকটি ব্লক সাইট দেখাচ্ছি আমার তৈরি কিন্তু ব্লক সাইট যাতে আপনারা সহজেই বুঝতে পারেন এটা হচ্ছে আমার একটি সংগঠনের ব্লক সাইট দেখেন একটি ব্লক সাইটে আসলে কি কি থাকতে পারে বা কি কি থাকবে দেখেন আসলে একটি মেনু থাকবে 
অর্থাৎ সরি লোগো থাকবে এরপর আমার বিভিন্ন মেনু থাকবে যেমন হোম সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিস অনলাইন ওয়ার্ড ইমেশন ফর্ম এরকম অনেক মেনু থাকবে অর্থাৎ আপনারা কোন বিষয়ের উপর ব্লগ সাইট তৈরি করতেছেন ঠিক সেই বিষয়ে বিভিন্ন মেনু আপনারা এখানে যুক্ত করতে পারবেন এরপর হচ্ছে আপনার আর্টিকেলগুলো অর্থাৎ পোস্টগুলো এখানে থাকবে অর্থাৎ আপনার যে যে পোস্টগুলো দিতে চান সেগুলো এই মিডেলে অর্থাৎ এই কন্টেন্ট ফর্মে শো করবে এরপর আপনার একটি রাইট সাইড বার থাকবে যেখানে আপনি আপনার আরও গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য যেমন দেখেন আমার অ্যাক্টিভিটিস আওয়ার অ্যাক্টিভিটিস আমি আমি রেখেছি আপনারা অন্য কিছু রাখতে পারেন যে কোনো বিষয় একটা সার্চ অপশন রাখতে পারেন যেখান থেকে আপনার পোস্টগুলো মানুষ সার্চ দিয়ে পাবে এরকম আপনার কিছু রাখতে পারেন তো এরকম ডিজাইন আসলে আপনি আপনার ব্লগ সাইটটি করতে পারেন বা এর থেকেও ভালো ডিজাইন আপনি করতে পারেন তো আমি আপনার দেখাচ্ছি যে আপনারা কীভাবে ঠিক এরকম একটি ব্লগ সাইট তৈরি করবেন যদি আপনারা এটা শিখেন তাহলে আমি আশা করি যে আপনারা আপনাদের মনের মতো যে কোনো কিছুই আপনারা যে কোনো সাইটে আপনারা ডিজাইন করতে পারবেন তো আপনারা প্রথমে ড্যাশবোর্ডে আসবেন ড্যাশবোর্ডে আসার পর দেখেন একটি অপশন পাবেন লে আউট অর্থাৎ এই লে আউট এই লে আউটে ক্লিক করার পর আপনারা এরকম একটি উইন্ডোজ দেখতে পারবেন প্রথম যে অপশনটি আছে তা আছে ফেভিকন অর্থাৎ আপনি লোগো দিতে হবে ঠিক এরকম একটি লোগো আপনি এখানে অ্যাড করতে পারবেন ঠিক এরকম একটি লোগো আপনি এখানে অ্যাড করতে পারবেন তবে এই লোগোটি অ্যাড করার জন্য আপনাকে যে কাজটি করতে হবে তা হচ্ছে যে আপনার পিকচারটি অবশ্যই অবশ্যই স্কোয়ার সাইজের হতে হবে অর্থাৎ দেখেন আমি যেটা পিকচার আপলোড দেই সেটা নেবে না কারণ হচ্ছে আমার এই পিকচারটি স্কোয়ার সাইজের না আমি এটি পিকচারটি দিলাম দেখেন দি ফাইল ইস টু লার্জ ইউ ক্যান আপলোড কমপক্ষে আমার সাইজটি একশো কেবির মধ্যে হতে হবে এবং আমার পিকচারের সাইজটি আবার এস অর্থাৎ তিনশো বাই তিনশো পিক্সেল বা চারশো বাই চারশো পিক্সেল এরকম কিছুটা হতে হবে বা আশি বা আশি পিক্সেল দেখেন আমি যে এটা আপলোড করি আমি যে একটা পিকচার আপলোড করি দেখেন এখানে হচ্ছে নট স্কোয়ার ইমেজ অর্থাৎ আমার এই স্কোয়ার ইমেজটি স্কোয়ার না তো আমি আপনাদের পরবর্তীতে একটি স্কোয়ার ইমেজ দেখাবো একটু পরেই এখন দেখেন আমাকে যে কাজটি করতে হবে আমাকে প্রথমেই এই রকম একটি মানে মেনু বার তৈরি করতে হবে তো এই মেনু বার তৈরি করার জন্য আমার দেখেন এখানে এই রকম কিন্তু কোনো মেনু বার নেই আমি যে আমার ভিউ ব্লগ যাই আমি যদি আমার ভিউটাকে ব্লগ ব্লগটাকে ভিউ করি আমি দুটি ট্যাব নিলাম একটা হচ্ছে আমার ড্যাশবোর্ড আর একটা হচ্ছে আমার ব্লগ ভিউ দেখেন এখানে এরকম কিন্তু মেনু বার কিন্তু নাই কিন্তু আমাদের এরকম একটি মেনু বার তৈরি করতে হবে তো আমি যদি এরকম একটি মেনু বার তৈরি করতে চাই তো আমাকে প্রথমে কী করতে হবে অ্যাড গ্রেজেট অর্থাৎ আমাকে একটা এখানে একটা গ্রেজেট তৈরি করতে হবে তো এটা করার জন্য আমি অ্যাড গ্রেজেট অপশানে ক্লিক করলাম অ্যাড গ্রেজেট অপশানে ক্লিক করার পর আমাকে যে অপশানটি যেতে হবে তা হচ্ছে লিঙ্ক লিস্ট আমি এখানে লিঙ্ক লিস্টটা অ্যাড করলাম দেওয়ার পর আমাকে এটা নাম দিতে হবে একটা আমি দিলাম যে মেনু বার মেনু বার এখানে কয়েকটা আইটেম থাকবে এখানে দেখেন আমার এক দুই তিন চার এরকম কয়েকটি আইটেম আমি এখানে রাখব তো আমি দিলাম যে আমি দিলাম দশটি দিলাম এরপর দিলাম নিউ সাইট নেম অর্থাৎ আমার এই মেনুটাতে আমি কি নাম দেব সেটা আমি দিলাম হোম এই হোমের লিঙ্কটা আসলে কী হবে মানে হোমে ক্লিক করলে ঠিক আমার সাইটটি কোথায় যাবে যেমন দেখেন আমি যদি এখানে ওল্ড সরি দেখেন আমি যদি এডমিনে ক্লিক করি তা দেখেন একটা এডমিনে উইন্ডোজ আসবে ঠিক এরকম একটা উইন্ডোজ আসলো এডমিনের ঠিক একইভাবে আমার এখানে যে অপশনটি আছে আমি একটা হোম দিলাম হোমে ক্লিক করলে আমার সাইটটি ঠিক কোথায় আমাকে শো করবে এটা সেই লিঙ্কটি আমাকে এখানে এখানে অ্যাড করে দিতে হবে তো আমি এখন লিঙ্কটি দিচ্ছি না একটু পরে আমি লিঙ্কটি দেবো এখন অ্যাড করলাম দেখেন এখানে কী আসলো হোম নামে একটা অপশন আসলো এবার দিলাম আমি হিস্টোরি 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 আমি আমি আমাকে এখানে হিস্টোরি লিঙ্কটি দিতে হবে অর্থাৎ হিস্টোরিতে ক্লিক করলে আমাকে কী শো করবে সেই লিঙ্কটি আমাকে এখানে দিতে হবে আমি একটু পরে দেবো এগুলো আসলে এরপর দিলাম আমি কন্ট্যাক্ট আস আমি দিলাম কি আবার গোল আর গোল তারপর দিলাম যা আওয়ার এসিপমেন এসিপমেন জাস্ট আমি এরপর দিলাম আমি চাই যে হোমটা আমার ঠিক উপরে হবে এই জন্য আমাকে হোমটা এখানে ক্লিক করলাম আমি আমার হোমটাকে ঠিক এভাবে ক্লিক করে আমার হোমটাকে আমি ওপরে ডিজাইন করতে পারি এখন যে আমার আমি আমার ওটাকে সেভ করি সেভ করার পর যদি আমি রিফ্রেশ করি তো দেখেন আপনি এরকম একটু উইন্ডোজ দেখতে পারবেন দেখা যান হোম আওয়ার এসিপমেন হিস্টোরি অ্যান্ড গোল এরকম একটু উইন্ডোজ আপনি দেখতে পারবেন তো দেখেন একটু ওয়েবসাইটের আসলে বেশ কিছু অংশ থাকে যেমন এই যে প্রথম যে অংশটা এটাকে মূলত বলা হয় হেডার অপশান এরপর এই যে অপশানটা এটাকে বলা হয় মূলত মেনুবার তারপর এই যে অপশানটা এটাকে বলা হয় মেইন কন্টেন্ট এবং এটা আছে সাইড বার 
ঠিক একই ভাবে আপনারা দেখেন আমাদের ওয়েবসাইটটি আমরা প্রথমে একটা হেডার আমাদের রয়েছে এরপর আমরা একটা মেনু বার তৈরি করেছি আমাদের মেইন কন্টেন্ট এখনো কোনো পোস্ট দেয়নি আমরা এবার সাইটেও আমরা আসলে কিছু দেয়নি ডিফল একটা অ্যাবাউট মি সম্পর্কে একটি শো করছে তো দেখেন এরপর যদি আমরা আমাদের হেডার অপশানটি একটু ডিজাইন করতে চাই কিংবা চেঞ্জ করতে চাই এখন এখানে এডিটে ক্লিক করতে হবে ক্লিক করার পর দেখেন ব্লগ টাইটেল আছে ইমাম হোসেন মেমু ব্লগ ডিসক্রিপশন অর্থাৎ আমরা এখানে এই যে টাইটেল নিচে একটা ডিসক্রিপশন আমরা দিতে পারি দেখেন আমি একটা ডিসক্রিপশন দিচ্ছি মাই মেম ইজ ইমাম হোসেন ইঞ্জিনিয়ার এখানে আমি আমার ডিসক্রিপশন দিলাম দেওয়ার পর যদি আমি সেভ করি সেভ করার পর যদি আমি আমার ব্লগটাকে রিফ্রেশ করি তাহলে দেখবেন যে নিচে একটা আমার টাইটে ডিসক্রিপশন শো করবে এবার আমাদের ব্লগটি অর্থাৎ আপনি আপনার ব্লগ সাইটটি ডিজাইন করতে গেলে মূলত আপনাকে এই লেআউট অপশানটিতে আমার আপনাকে ডিজাইন করতে হবে তো যাই হোক আমাদের ব্লগটি আসলে দেখতে ভালো লাগতেছে না তো এটার জন্য আমরা আমাদের কিছুটা দুইটা পোস্ট দিয়ে নেই তাহলে আমাদের ব্লগ সাইটটি বুঝতে আমাদের অনেক সুবিধা হবে তো আমি আমি এখান থেকে কিছু কপি করলাম আর লিখতে অনেক সময় লাগবে সেক্ষেত্রে আমাদের পোস্ট টিউটোরিয়াল আঁকার অনেক বড় হবে তো বন্ধুরা আসলে আমি আপনাদের সব কিছু বিষয় দেখাচ্ছি না আমি আপনাদের বেসিক বিষয়গুলো দেখাচ্ছি কারণ এই বিষয়গুলো জানলে আপনারা আমি আশা করি যে আপনারা সবগুলো শিখতে পারবেন কারণ আসলে সবগুলো দেখাতে গেলে টিউটোরিয়াল অনেক বড় হবে যা আপনারা দেখার ধৈর্য থাকবে না তো দেখেন আপনি পোস্ট অপশানে ক্লিক করলে ঠিক এরকম একটি পোস্ট আপনারা এরকম একটি উইন্ডোজ আপনারা দেখতে পারবেন তো প্রথমে আপনাদের দিতে হবে পোস্ট টাইটেল অর্থাৎ আমি দিলাম যে অ্যাবাউট মাই সেল তো আপনি কোন বিষয় করে লিখবেন সেই বিষয়টা আপনাকে দিতে হবে ব্যবহার করতে পারেন কম্পোজ এবং জানতে পারবেন এবং কম্পোজ ক্লিক করলে আপনারা এখানে সাধারণ হবে যেভাবে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ওয়ার্ড আপনারা লিখেন ঠিক সেভাবে আপনারা বিভক্ত করতে পারেন যেমন যদি দেখেন আপনারা বিভিন্ন অনলাইন নিউজ পত্রিকা দেখেন যে খেলাধুলার নিউজ গুলো একটা অপশনে থাকে আবার জাতীয় খবর গুলো এক জায়গায় থাকে আন্তর্জাতিক খবর গুলো এক জায়গায় থাকে ঠিক একই ভাবে আপনারা আপনাদের পোস্ট গুলো এভাবে বিভিন্ন সেক্টরে ভাগ ভাগ করতে পারেন তো আমি দিলাম যে মাই সেলফ তো আমার বিষয়গুলো ঠিক এই যদি কেউ মাই সেলফ অপশানে ক্লিক করে তাহলে সে কী করতে পারবে আমার এখানে আমার বিষয় সবগুলো বিষয় তারা দেখতে পারবে এবার হচ্ছে শিডিউল এখানে শিডিউলটার ডেটগুলো আপনারা দিতে পারবেন ডান দিলাম এবার হচ্ছে পারমা লিঙ্ক অর্থাৎ আপনার লিঙ্কটা কি হবে সেই লিঙ্কটা আপনার এখানে সেটিং করে দিতে পারবেন অটোমেটিক লিঙ্ক আবার কাস্টম লিঙ্ক আপনি যদি কাস্টম লিঙ্কে ক্লিক করেন তাহলে আপনারা আপনার ইচ্ছের মতো একটা লিঙ্ক এখানে দিতে পারবেন আর যদি অটোমেটিক লিঙ্ক লিঙ্কে দেন তাহলে এখানে অটোমেটিক যে লিঙ্কটা আসবে সেই লিঙ্কটা আপনারা দিতে পারেন তারপর আরও অন্যান্য অপশনগুলো আছে যেমন এখানে আছে অপশন রিডার কমেন্ট রিডার কমেন্ট করতে পারবে কি না অর্থাৎ আপনাদের যে পোস্টটা দিবেন সেই পোস্টটা যারা দেখবে তারা কমেন্ট করতে পারবে কি না এরকম আরও অনেক অপশন আছে যেগুলো আপনারা যে একটু ঘাটাঘাটি করলে আসলে বুঝতে পারবেন আপনারা ডান করে দেন ডান করে যে আপনারা পাবলিশ করেন পাবলিশ করার পর দেখেন যে আপনার একটা পোস্ট হয়ে গেছে এখন যে আপনারা রিফ্রেশ করেন ব্লগটা তারা দেখবেন যে আসলে এই দেখেন আপনার একটা পোস্ট হয়ে গেছে আমরা আরও একটা পোস্ট দিই বোঝার সুবিধার্থে তাহলে আমাদের বিষয়গুলো আরও সহজ হয়ে যাবে लेवल অর্থাৎ মাই সেলফ লেভেলে ক্লিক করে এই হিস্টোরিটাও আমরা মানুষের মধ্যে দেখতে পারবে এরপর আমি পাবলিশ করলাম পাবলিশ করার পর যদি আমি আমার ব্লগটাকে আবারও রিফ্রেশ করি তাহলে দেখেন আমার ব্লগটা এখন মাই স্টোরির কথা আমাদের 
অর্থাৎ প্রজেক্ট আমাদের শো করছে এখন দেখেন এখন যদি আমি আবার এসি মিনে ক্লিক করি তাহলে দেখেন আমাদের কি কি শো করে কিছু শো করতেছে না মাই হিস্ট্রি কিছু শো করতেছে না আবার গোল এখানেও কিছু শো করতেছে না এবং মাই হোম তো কিছু শো করতেছে না অর্থাৎ আমাদের এখানে কোনো লিঙ্ক দেওয়া নেই তো যদি আমি এখন এই লিঙ্কগুলো দিতে চাই তাহলে দেখেন আমি এখানে আমি চাইছি হোমে ক্লিক করলে মানুষ অ্যাবাউট মাই সেলফ এই এই পোস্টে আমার দেখতে পারবে তো এই পোস্টটির লিঙ্কটা আমি এখান থেকে ক্লিক কপি করলাম কপি করার পর আমি যদি এখানে ক্লিক করি দেখেন এই যে সেটিং অপশানের মতো এখানে যদি আমি ক্লিক করি করার পর আমি এই হোম এই হোমটাকে আমি ইডিট অপশানে ক্লিক করলাম করার পর এই ইউআরএলটা আমি এখানে কপি করে দিলাম দেওয়ার পর যে আমি এখানে সেভ করি আমারটাকে সেভ হয়ে যাবে এবং আমি চাই যে আমার আওয়ার এসিভ মেন যে অপশানটা আছে সরি এই হিস্টোরি এই হিস্টোরিতে ক্লিক করলে মানুষ আমাদের আমার এই হিস্টোরি অর্থাৎ আমি আমার যে হিস্টোরিটা আছে আমি কিছুক্ষণ আগে কপি করলাম সেই হিস্টোরিটা মানুষ আমাদের দেখতে পারবে দেখেন আমার হিস্ট্রি আছে আমি যার আবার চাই আমার হিস্টোরিটা আছে এই হিস্টোরিটা এই হিস্টোরি বাটনে অর্থাৎ এই হিস্টোরি মেনুতে ক্লিক করলে কেউ এই হিস্টোরিটা করতে পারবে তো আমি এই হিস্টোরির যে মেন লিঙ্কটা আছে সেটা আমি এখান থেকে কপি করব কপি করার পর আমি এখানে সেটিংয়ে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর এখানে হিস্টোরি হিস্টোরিতে এডিট করলাম পরে আবার লিঙ্কটা আমি এখান থেকে কপি করে দিলাম দেয়া সেভ এখন যদি আমি আবার ব্লগটাকে রিফ্রেশ করি তাহলে আপনারা দেখবেন যে আমি যদি হিস্টোরিতে হোমে ক্লিক করি তো দেখেন শুধুমাত্র একটা পোস্ট শো শো করতেছে অর্থাৎ আমার অ্যাবাউট মাই সেলফ সম্পর্কে আমার শো করতেছে আর যদি আমি এখানে হিস্টোরিতে ক্লিক করি শুধুমাত্র একটা পোস্টে শো করতেছে তা হচ্ছে আমাদের হিস্টোরিটা ঠিক এইভাবে আপনারা বিভিন্ন মেনু যুক্ত করতে পারবেন এবং দেখেন যদি আমি আমাদের যে ইয়ার যে লেভেলটা আমরা তৈরি তৈরি করলাম সেই লেভেলের অপশানটা আমরা আমি এখানে অ্যাড করতে পারি তাহলে মানুষ আমাদের ক্যাটাগরি ওয়াইজ আমাদের পোস্টগুলো তারা দেখতে পারবে তো এই হচ্ছে আমাদের মেনু সেটিং অর্থাৎ আপনাদের এভাবে মেনু সেটিং করতে হবে তো বন্ধুরা আমরা আবারও যাবো আমাদের লে আউট অপশানে কারণ আমরা মেনু সেটিং করেছি কিন্তু আমাদের রাইট বার অর্থাৎ এই সাইড বারে আমরা কোনো কিছুই এখনও যুক্ত করিনি এখন আমরা সাইড বারটা আমরা সাজাবো তো এই আমরা লে আউটে যাব যাওয়ার পর আমরা দেখেন রাইট সাইড বার রাইট অর্থাৎ রাইট সাইড বারে আমাদের একটা গেজেট যুক্ত করতে হবে এখানে অটোমেটিক দুইটা গেজেট দেওয়া আছে একটা আছে অ্যাবাউট মি একটা আছে ব্লক আর কাইপ আমি এই দুটোকে ডিলিট করে দেবো যে আমি আমার পছন্দ মতো এখানে আমি অনেক কিছু রাখতে চাই যেমন আমি আমার ভিডিও এখানে রাখতে পারি আবার একটা দেখেন সার্চ অপশন আমি রাখতে পারি আমি রিমুভ করে দিলাম রিমুভ করে দেওয়ার পর যদি আমি অ্যাড গেজেট ক্লিক করি তাহলে দেখেন আপনারা অনেকগুলো অ্যাপ অপশান দেখতে পাবেন অর্থাৎ যদি আপনার এই ব্লগটি গুগল থেকে অ্যাডসেন্স হয় তো আপনি এখানে অ্যাডসেন্স যোগ করতে পারবেন ফিচার পোস্ট যোগ করতে পারবেন ব্লগ সার্চ দিতে পারেন আপনার ব্লগে অনেকগুলো পোস্ট আছে সেক্ষেত্রে এই ভিজিটটা যাতে খুঁজে পায় এই জন্য আপনি একটা সার্চ বারো এখানে যুক্ত করতে পারেন তো আপনি এখানে প্লাস অপশানে ক্লিক করেন তো দেখেন ক্রিয়েট সার্চ সেভ এখানে ক্লিক করলাম আমি সেভ করার পর যদি আমি এখানে আমার ব্লগটাকে রিফ্রেশ দিই তো দেখবেন যে আমার এখানে একটি সার্চ অপশান যুক্ত হয়ে গেছে অর্থাৎ কেউ যদি আমার এখানে কোনো পোস্ট সার্চ দেয় তাহলে সে সহজেই খুঁজে পাবে এবার দেখেন আমি এখানে আরও কোনো গ্রেজুয়েট যুক্ত করতে চাই অর্থাৎ যে আমাদের লেভেলগুলো আছে একটু ওয়েট করে আমি খুঁজতেছি এখানে অনেক অপশান আছে আপনি এখানে অনেক অপশানও দেখেন এখানে আপনি একটা ভিডিও বারো যুক্ত করতে পারেন অর্থাৎ আপনার ইউটিউবে যদি কোনো ভিডিও থাকে সেই ভিডিও আপনি যুক্ত করতে পারেন কন্ট্যাক্ট ফর্ম আপনি যুক্ত করতে পারেন তারপর আছে গুগল ফলোয়ার লিস্ট ট্রান্সলেট বাটন সাবস্ক্রাইব লিঙ্ক লোগো আপনার লোগোটা আপনি এখানে অ্যাড করতে পারেন তারপর আছে ফলো বাই মেল আপনার মেল অপশানটা এখানে অ্যাড করতে পারেন পপুলার পোস্ট আপনার যে পোস্টগুলো সবচেয়ে জনপ্রিয় সেই পোস্টগুলো আপনি এখানে রাখতে পারেন টেক্স দিতে পারেন লিঙ্ক লিস্ট দিতে পারেন পেজ দিতে পারেন লেভেল আই দেখেন লেভেল আমি আপনার লেভেলগুলো এখানে যুক্ত করব এখানে ক্লিক করলাম এখানে ক্লিক করার পর আমি সেভ দিলাম এখানে লেভেল অ্যাড করার পর দেখেন আপনারা এরকম একটি অপশান দিতে পারবেন লেভেল মাই সেলফ অর্থাৎ এই লেভেল কথাটি আছে আপনি এটা চাইলেও এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারেন এখানে যদি আপনি ক্লিক করেন দেখেন লেভেল অপশান দেখেন আবার মেইন পোস্ট বা ক্যাটাগরি 
मैसेलोस्टर और गोल गोल दिल क्लिक कर लगे दुईटा स्पोर्ट अपन टी क्लिक कर लगे डान कर दिल्ली पब्लिश कर लगभग रिफ्रेश करी अपना दुईटा लेवल देखते हैं एक माइसेल और एक स्पोर्ट जो अपनी स्पोर्टे क्लिक करें तो एसिपमेंट अपशन टी पाने अर्थात एखे दूरी थार कथा शो अल पोस्ट स्पोर्टे क्लिक कर स्पोर्टे गोल और एस मेन माइसेल पे क्लिक करी तरह देखें जो पोस्टगुल आई हिस्टोरी एंड अबाउट माइ ये अपना अपन ब्लग सीटे विभिन्न कैटागर वाइज पोस्ट दीते हैं एखे अपना मूलत दुईटी बैड कर कैटागर एक सार्स सार्स दिस ब्लग ये दुटी अपशन जुक्त करेंपनारा लेआउटे गए अनेक किस आनी एखे एड करते स्पेशलोस्टी से रिफ्रेश करें ब्लगटा देखें आनी ये अपना स्पेशल एक पोस्ट अपना शो करते ठीक एक अपना रईट बारे विभिन्न अपशन जुक्त करते हैं और सबशेषे विषय आज देखें फूटार अर्थात ये शेषे देखें बसर शेषे किस अपन रही है ठीक एक अपना अपन ब्लग सीटे ये शेषे किस अपन रखते पर फुटारे से मध्यमे यो देखा चीना और अनेक सेटिंग आना चाहिए अपने थीम ये स्टाइल आज देखें एखे एक थीम वोटा और एक धरण थीम एखे आस भिन्न रकम थीम रही है अपना एखान थीमो चेन्ज करते हैं देखें एखे एक थीम रही है और अनेक सूंदर सूंदर थीम रही है जगह अपना एखान चेन्ज करते हैं देखें जो थीम टाइम सिलेक्ट करी करार पर प्रिव्यू देखा चाहिए कैमन है प्रिव्यू देखते कैमन है देखते आसल यकम है हमारे अभी जैसे अप्लाई करी तेल ब्लगे ठीक ये थीम टे अप्लाई हो जाए और अनेक थीम रही है देखें एखे एक थीम रही है जो एट क्लिक करी देखें एट अन्नधरण एक ब्लग ठीक हमारे थीम टे यम हो जाए ठीक ए रखम कर सूंदर सूंदर थीम आपनारा एखे चय कर ब्लगटा के सूंदर करते हैं तो बंधुआ जी अपारा इन्स्टिट्यूशनगुलो फलो करें तो आशा करी अपना एक कलरफुल एक ब्लग सीट तैरि करते पर ब्लग सीटे अपना अपन जो डकुमेंट तथ्य रखते पर 
तो जो हमारे भिडियो की आपन सामान्य टुकु उपकार कर चैनल के सबसक्राइब कर और जो को बुझते भूल है तेल अवश्य कमेंट करबेंगे साध्य मत अपने से समस्यागुल्लो सल्व कर देर चेषा करब तो बंधुरा आज के पर्यत आगामी टीटोरियल अन्न को भिडियो नहीं अपन सामने उपस्थित हो सबा के धन्यवाद